முந்நூறு படம் முப்பதே செகண்ட் தான் பாக்குறான் பட்டிமன்ற உலகத்தின் ஒரு புது பயணமாக நெட்ஃபிளிக்ஸ் சார்பாக நடக்கின்ற தமிழ் புத்தாண்டு சிறப்பு பட்டிமன்றத்திற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அருமை தமிழ் சொந்தங்களே பெரியோர்களே தாய்மார்களே இந்த நிகழ்ச்சியை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வாயிலாக கண்டு கழிக்கின்ற உலகெங்கிலும் வாழுகிற ரசிக பெருமக்களே மேடையை அலங்கரிக்கிற இன்றைய பட்டிமன்ற பேச்சாளர்களே ஊடகத்துறை சார்ந்த அன்பர்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் உடைய அன்பான வணக்கமும் தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகளும் எங்கள் சார்பாகவும் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் நிறுவனத்தின் சார்பாகவும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வழக்கமாக தமிழறிஞர் சாலமன் பாப்பை ஐயா தலைமையில் நாங்கள் எல்லோரும் பேசுவோம் அது தொலைக்காட்சிகளில் வெளிவரும் நிறைய தலைப்புகளில் பேசியிருக்கோம் சினிமா குடும்பம் அரசியல் சமூகம் ஆன்மீகம் பக்தி பேசாத தலைப்பு கிடையாது இலக்கியம் சங்க இலக்கியத்திலிருந்து இன்றைக்கு இருக்கிற நவீன இலக்கியம் வரைக்கும் நாங்கள் பேசியிருக்கோம் ஆனால் இந்த முறை படங்களையும் தொடர்களையும் பார்த்து நாம் வெகுவாக ரசித்தது அன்றைக்கா இன்றைக்கா உலகம் முழுக்க நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கிறது அதுவும் இந்த ரெண்டு வருஷம் நாம் பட்ட பாடு வீட்டை விட்டு வெளியே வராத அப்படின்னு அரசாங்கம் சொல்லிச்சு வாக்கிங் போனதுக்கெல்லாம் தெண்டம் கட்டியிருக்காங்க டூ வீலரில் பயல்கள் ரோட்டுக்கு போனவே அப்படியே போலீஸ் பிடிச்சிடும் டூ வீலரையும் கொண்டு போயிடும் எங்கேயா உட்காந்து கேரம் போர்டு விளையாடுவான் அவனை கவனிக்கிறதுக்கு ட்ரோன் வரும் காய்கறி வாங்கினா மஞ்சளில் ஊற்றி குளிப்பாட்டி உப்பை போட்டு ஏற்கனவே போடுற உப்பு பார்த்தாம ஏன்னா காய்கறிக்கு எதுக்கடா மஞ்சளில் குளிப்பாட்டுறீங்க அது சாமி வந்த மாதிரி நிற்கிது யாரும் எந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் கிடையாது பள்ளி கூட சுத்தமாக மூடியாச்சு ஆஃபீஸ் பூரா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அரண்ட் ராயரில் வேலை பார்க்குறதுன்னு அர்த்தம் ஒரு வீடு என்னவாக இருந்ததுன்னா வீடு ஆஸ்பத்திரியாக இருந்தது வீடு அலுவலகமாக இருந்தது வீடு பள்ளிக்கூடமாக இருந்தது சமையல் கூடமாக இருந்தது எல்லாம் இருந்தது இதை தாண்டி வீடு சினிமா மாதிரி தியேட்டராகவும் இருந்தது நமக்கு இருக்கிற என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக ஏதாவது ஒன்று வேணும்னு தேடுறோம் அப்போது நமக்கு வந்து கிடைத்தது தொலைக்காட்சியும் ஓடிடி தளங்களும் தான் அது ரெண்டு இல்லைன்னு வைங்க உலகம் முழுக்க மனுஷன் பைத்தியமாயிருப்பான் படங்களையும் தொடர்களையும் பார்த்து நாம் வெகுவாக ரசித்தது அன்றைக்கா இன்றைக்கா அன்னைக்கு போய் தியேட்டரில் படம் பார்க்குறது எவ்வளோ ஜாலின்றீங்க ஒரு ஆளாக போவான் தெருவே போகும் அக்கா நாளைக்கு அப்படின்னா என்ன பயிலுக்கு போகிறான் எங்கே நீயும் அந்த அக்காவும் என்ன பேசுகிறீங்க டே வேலையை பாடுறான் செகண்ட் ஷோ அப்படின்னா ரெண்டு மட்டும் காட்டுவாங்க பத்து மணி நைட்டு பயிலுக்கெல்லாம் சீக்கிரமே உறங்க வச்சுரு அப்போ படம் தொடங்கினோடனே எப்போ இன்றவல்லுன்னு கேட்பான் முறுக்கு வாங்கி திங்கிறதுக்கும் அந்த கோன் ஐஸுக்கு மேதுக்கெல்லாம் பிறந்திருக்கு யார் அதனால் நம்மளா போயிட்டு வருவோம்க்கா இந்த இந்த மனுஷங்கள் வேணாம் இதுகளோட போய் நல்ல படம் பார்க்க முடியுன்ற அப்படி பெண்கள் பேசி ஒரு கூட்டம் சேர்த்து போனது இருக்குல்ல அது அன்றைக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு திரு ஜெகன் கிருஷ்ணன் இருங்க இருங்க அன்றைக்கு நோன்னு அன்றைக்கே போயிட்டார் அதில் அவர் எழுந்து பேச ஆரம்பித்தார்னா அப்படியே ரசித்து கைத்தட்டி சிரித்து மகிழ்வாங்கன்றாங்க அவரோடு இணைந்து பேசுவதற்கு அந்த அணியில் தெய்வானை திருமதி தெய்வானை ரொம்ப சிறந்த பேச்சாளர் ஒவ்வொரு ஊருக்கு தமிழுக்கு ஒரு அழகு இருக்குல்ல காரைக்குடி தமிழ் ரொம்ப நல்லா அது ஒரு வளமான தமிழ் அது வந்து முன்னாடி நிற்கும் அவங்க சொல்கிறாங்க அன்றைக்கு தாங்க நாங்கள் என்ன தான் சென்னையில் இருந்தாலும் பழைய வாசனை இருக்குல்ல அது மாதிரி எதுவும் கிடையாது இன்றைக்கி என்ன சினிமா இது என்ன சீரீஸ் இது என்ன இது இந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மே எனக்கு பிடிக்கலை நாங்கள் பழைய பழைய மாடல் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
அவங்களோட இணைந்து பேசுவதற்கு அந்த காந்தி மாதிரியே கண்ணாடி போட்டுக்க மகாத்மா காந்தி மாதிரியே ஒரு வட்ட கண்ணாடியை போட்டு சேஷாத்ரின்னு கவிஞர் வேற கவிஞர்னா கவிதை எழுதுறவர் மூணு பேரும் அன்றைக்கே அப்படின்னு பேசுறாங்க இந்த பக்கம் இல்லைங்க இன்றைக்கு தான் எங்களை பார்த்தாலே தெரியலையா நாங்கள் எல்லாரும் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது தலைமுடிய சீவுனானா ஓல்டு ஜெனரேஷன் அல்லது சேஷாத்திரி மாதிரி இருந்தால் ஓல்டு ஜெனரேஷன் அப்படியே தூங்கி எந்திரிச்சு வந்துட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வேடிக்கைக்கு சொல்கிறேன் அவங்க ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு ஆர்ஜே ரேடியோ ஜாக்கி ஆர்ஜே ஆனந்தி அதில் அவங்க எவ்வளவு பாப்புலரோ அதே மாதிரி மிகச்சிறப்பான ஒரு ஆர்ஜே நம்ம விஜய் அடுத்து இதில் நிறைவு பேச்சாளர் தமிழகம் எங்கும் மிகவும் அறிமுகமான உலக தமிழர்கள் அறிந்த திருமதி பாரதி பாஸ்கர் எங்கள் பட்டிமன்ற குழுவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சொத்து மிக அருமையாக எந்த தலைப்பு எடுத்தாலும் தன்னுடைய முத்திரையை பதிக்கிற ஒரு பேச்சாளர் பாரதி பாஸ்கர் படங்களையும் தொடர்களையும் நாம் ரசித்து பார்த்தது அன்றைக்கா இன்றைக்கா அன்றைக்கே என்று தொடங்குகிறார் நண்பர் ஜெகன் கிருஷ்ணன் அவர்கள் அவரை உங்கள் சார்பிலே அழைத்து அமைகிறேன் வணக்கம் வணக்கம் எங்களை பார்த்தால் பூமர் அங்கிள்களையும் ஆண்டிகளையும் போல தெரிந்தாலும் பேச்சு என்று வரும்போது டேர் டெவிலாக இருப்போம் என்று கூறிக்கொண்டு என் அணியினரைக்கு முதலில் வழங்குகிறேன் அதுக்கப்புறம் பிரிட்ஜர்டன் அரச குடும்பத்தினரை போல் வந்து உட்கார்ந்திருக்கும் ஒரு எதிரணியினர் இறுதியில் அவர்கள் பிரேக்கிங் பேட் ஆகி போக போகிறார்கள் என்று வருத்தம் தெரிவித்துக் கொண்டு எங்கள் எல்லாரையும் கட்டி மேய்க்கக்கூடிய அறிவும் புத்திசாலித்தனமும் மிக முக்கியமாக பொறுமையும் கொண்ட எங்கள் ப்ரொஃபஸரான நடுவர் அவர்களுக்கு என்னுடைய முதற்கண் நன்றி நான் ப்ரொஃபஸர் இல்லையா பேங்க்ல வேலை பார்த்தேன் ஆனா இங்க வந்தா எந்த பதவியும் வாங்கிதான் ஆகணும் நடுவர் அவர்களே இதெல்லாம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் சீரீஸ் ஆ வாய்ப்பு கொடுத்தாங்கன்றதுக்காக அப்பப்போ இந்த மாதிரி சொல்லிக்க வேண்டியதுதான் ம் வேற எதுவும் இல்லை அந்த கால ரசனை மாதிரிலாம் வருமா நடுவர் அவர்கள் நீங்களே நீங்களே சொன்னீங்க அந்த காலத்தில் நம்ம எப்படி சினிமா பார்த்தோம் ஒரு மேட்னி ஷோ டிக்கெட்டு புக் பண்ணுறதுக்காக மதியான வெயிலில் கால் கெடுக்க நின்று வேர்த்து விறுவிறுக்க அந்த டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு உள்ளே போயிட்டு தேட்டரில் அந்த ஏசி காற்று நம்ம மூஞ்சில் அடிக்கும் போது ஒரு சொகம் இருக்கே அடா நடுவரவர்களே அப்ப படம் இல்ல படத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய ஹீரோ ஜெட் சைக்கிளை காணவில்லை ஒரு ஸ்லைடு போடுவாங்க பாத்தீங்களா அதையே அவார்டு படம் மாதிரிதான் நம்ம பார்ப்போம் அந்த அளவுக்கு நம்ம ரசிச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு அப்படியா இருக்காங்க அஞ்சரை மணி படத்துக்கே அஞ்சே முக்காலுக்கு தான் வரான் வந்து தியேட்டருக்குள்ள போறான்னு நினைக்காதீங்க நேர போய் என்ன பண்றான் பாப்கார்ன் வாங்குறான் தம்பி படம் ஆரம்பிச்சிருச்சேப்பா நீ இது என்ன இன்டர்வல் நினைச்சிட்டியா தப்பா அஞ்சு முக்கால் ஆயிடுச்சு நம்ம உள்ள போலாம் விடுங்க ப்ரோ இன்னும் அரை மணி நேரம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தான் போடுவானுங்க என்னத்துக்கு இவ்வளவு சீக்கிரம் போய் படம் பார்த்துக்கிட்டு இவனாவது பரவாயில்ல அஞ்சரை மணி படத்துக்கு அஞ்சே முக்காலுக்கு வரான் ஒரு கும்பல் ஏழரை மணிக்கு தான் உள்ளே வருது ஐயா நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா பாதி படம் போயிருச்சு அப்படின்னா பின்னாடி ஓடிடியில பாத்துக்கிறான் ப்ரோ ஓடிடியில பாக்குறவன் இங்க எதுக்கு வந்தா அதாவது ஒரு படத்தையே பிச்சு பிச்சு பாக்குறாங்க நடுவேரர்களே அந்த மாதிரி இரண்டாம் பாதியே தேட்டர்ல பார்ப்பாங்களா முதல் பாதியே ரசனைங்கிறதையே இவங்க ரா தனியா சா தனியா நை தனியா பிச்சு போட்ட ரொட்டி துண்டுகள் மாதிரிதான் கவி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதே தான் அதே தான் வேற எதுவுமே இல்லை அந்த காலத்துல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு படம் பாக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன ஒரு தூண்டுகோளா இருக்கும்னா நம்ம வந்து எல்லாரையும் ரசிச்சோம் இயக்குநர்களை ரசிச்சோம் இசையமைப்பாளர்களை ரசிச்சோம் நடிகர்களை ரசிச்சோம் அதனால முதல்ல போஸ்டரை ரசிச்சோம் உடனே நீங்க எல்லாம் நினைக்கலாம் அந்த காலத்துல வந்து வர்றதே நாலு படம் அதான் பார்த்தோம் இன்னைக்கு எத்தனையோ இது இருக்கு நல்ல படங்கள் இல்லைன்னா நம்ம பார்க்க தவறலாம் வேணாம் விட்டுட்டு போயிடலாம் அப்படின்லாம் நிறைய பேர் வந்து சொல்லலாம் அந்த காலத்துல நம்ம நல்ல படங்களை மட்டுமா ரசிச்சு பார்த்தோம் எது வேணாலும் பார்த்தோம் அதேதான் 
மொக்க பணமா இருந்தாலும் மூணு மணி நேரம் தம் கட்டி உட்காந்த இடத்திலேயே இருந்துகிட்டு ஏசி ஃபேன் எல்லாம் செகண்ட் ஹாஃப்ல ஆஃப் பண்ணாலும் வேர்த்து விரிவிருக்க கட்சிப்பெல்லாம் வச்சு தொடச்சிட்டு வெளியே வந்து காலம் முழுக்க எப்படியெல்லாம் கொடுமைப்படுத்தினாங்கன்னு நம்ம பேசிக்கிட்டே அசைப்படுவோம் பார்த்திருக்கீங்களா அதுதாங்க ரசனை அதுதான் ரசனை இன்னைக்கு இருக்கிறான் பாருங்க ஒரு மூளையில உட்காந்துக்கிறான் மொபைல் எடுத்து வச்சுக்கிட்டான் முன்னூறு படம் முப்பதே செகண்ட் தான் பாக்குறான் என்ன அது ஆச்சரியமா இருக்கு வேணா எந்திரனா முப்பதே செகண்ட் தான் நடுவர்களை பாக்குறான் சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க முப்பதே செகண்ட் தான் பாக்குறான் பாத்துட்டு உடனே போயிட்டு ட்விட்டர்ல ஓவர் ரேட்டட் ப்ரோ அவங்க <laughs> 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 தொடர்கள் <laughs> 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 அந்த மாமியாரையும் நாத்தனாரையும் சொல்லணும் ஏ கொழுந்தியா வந்தா எல்லாம் சரியா இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க நம்மளுக்கு கேட்கறதுக்கே சுவாரஸ்யமா இருக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிறவெல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் ரசிக்கிறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா எல்லாம் ரசிக்கிறது இல்ல போமோங்கிறாங்க நடுவர் போமோ ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட் ஓ அதாவது என்ன பிரச்சனைனா நம்ம எல்லாம் வந்து விருப்பப்பட்டு ஒரு படங்களையும் தொடர்களையும் பார்த்தோம்ல இன்னைக்கு எதுக்கு பாக்குறான்னா அவனால அவனை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அந்த படங்களையும் தொடர்களையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார்கள் இவனால பார்க்க முடியலனா சமூக வயது வலைதளங்கள்ல அவனால இயங்கவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில இருக்கான் போமோல நீங்க பயத்திலையும் அவசரத்திலையும் போயிட்டு எந்த கலைப்படைப்பை பார்த்தாலும் எப்படிங்க ரசிக்க முடியும் அதுதான் நான் கேக்குறேன் இப்படி ஏன் பயத்திலயும் அவன் பார்த்துட்டான் நான் பார்க்கலாமா நமக்குன்னு ஒரு ரசனை அதே தான் நடுவர் அதே தான் நான் சொல்றேன் அவன் பார்த்துட்டான் நீ என்ன பாக்குற உனக்கு என்ன தோணுதோ அதை பாரு எனவே அன்று நாம் ரசித்து பார்த்ததே சிறந்தது என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நல்லா கேட்டிருக்கிறார் உண்மையிலேயே சிறப்பாக தொடங்கி இருக்கிறார் ஜெகன் கிருஷ்ணன் இதுக்கு பதில் சொல்லணும் இன்றைக்கே அப்படின்னா இளைஞர்கள் அவங்க பக்கம் தானே சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்படின்னு நம்பி வந்திருக்காங்க ஆர் ஜே ஆனந்தி அவர்கள் இன்றைக்கே ஜெகன் வந்து இங்க சீட்டு கிடைக்காம தான் அங்க போய் உட்காந்துருக்காரு நான் நம்புறேன் ஏன்னா மொத்தம் மூணு சீட்டு தானே இருக்கு ஒருத்தங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 கல்யாணமான புதுசுல கேட்பாங்க இந்த மாதிரி ஜோடிய படத்துக்கு போயிட்டு வரட்டுமே ஜோடிய படத்துக்கு போயிட்டு வரட்டுமே பாங்க ஒரு குழந்தை பிறக்கட்டுமே அந்த குழந்தையோட தேட்டருக்கு போனாங்கன்னா அவங்க ஏதோ பாம் வைக்கிறவங்க மாதிரியே தான் முழு தேட்டரும் பார்க்கும் குழந்தை லைட்டா சின்னுச்சுன்னா போதும் அம்மாக்கு அவ்வளவு பயம் வந்துடும் அடடா ஐயோ எல்லாருக்கும் நம்ம குழந்தை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுதேன்னு நம்ம குழந்தை அந்த இடத்துல ஒரு அணுகுண்டு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுதேங்கிறது எல்லா பேரண்ட்ஸும் உணர்ந்து ஆனா உடனே அவர்கிட்ட கொடுத்து விட்டுருவாங்களே பாதி பேர் தியேட்டருக்கு வெளியே பிள்ளைய வச்சுட்டு அலைவா ரெண்டு பேரும் மறைச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க குழந்தைய நீ தூக்கிட்டு போறியா நான் தூக்கிட்டு போறேன் படத்தை எங்க பார்க்க முடியுது படம் பார்க்கவே முடியல ஒவ்வொருத்தங்களும் அப்ப இருந்து இப்ப வரைக்கும் சார் நம்ம படம் பார்க்க போறோம்னா அது ஒரு பட்ஜெட் 
நீங்க தியேட்டருக்கு போய் காசு வந்து படத்துக்கு மட்டும் பே பண்றது இல்ல பார்க்கிங்க்கு பே பண்ணோம் அதுவே 100 ரூபாய் கேக்குறோம் இப்போ 100 ரூபாய் கம்மிமா தெரியுது இல்ல சார் அது ஒரு பாப்கார்ன் கொடுக்கணும் அது கொடுக்கணும் கூட எத்தனை பேரை கூட்டி போறோம் அத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்கணும் நீங்க எதுக்கு எல்லாரையும் கூட்டி போறீங்க நீங்க தானே சொன்னீங்க ஊரே தியேட்டருக்கு போவோம் அப்ப ஊரே கூட்டிட்டு போறோம்னா அது அது அன்றைக்கு அது மட்டும் என்ன ரசனை என்ன ரசனை அப்படிங்கறாங்க இப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜி நீ ஒவ்வொரு சவுண்டியும் துல்லியமா கேட்க முடியும் ஒரு ஆக்டருக்காக மட்டும் நாங்க இப்ப தியேட்டருக்கு போல ஒரு சவுண்ட் டிசைனருக்காக போறோம் ஒரு ஆர்ட் டைரக்டருக்காக போறோம் இத்தனை பேர் ஒவ்வொரு கலைத்துறையில இருக்க ஒவ்வொருத்தவங்க என்ன வேலை செய்யறாங்கன்னு இப்ப எங்களுக்கு தெரியுது அந்த காலத்துல எங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் எம்ஜிஆர் சாரோட படம் சிவாஜி சாரோட படம் இவங்களோட மியூசிக் அவ்வளவுதான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது இப்ப வந்து இந்த ஆர்டிஸ்ட் பண்றாங்க ரசூல் பூக்குட்டி இருக்காரு அதுந்திர ஒரு அவார்ட் எல்லாம் வின் பண்றாரு அப்படிங்கும் போது நமக்கு பெருமை தானே அது சவுண்ட் டிசைனர் யாரு நீங்க நடக்கும் போது கொலுசத்தை வருது அந்த கொலுசத்தை யார் கொடுக்கற அப்படிங்கிற அளவுக்கு எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணக்கூடிய காலம் இது ரசனை இன்னும் துல்லியகமா மாறி இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் எல்லாம் யோசிங்க கொலுசு சத்தம் எங்க இருந்து வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒண்ணும் இல்ல இப்ப ஒண்ணு உங்களுக்கு பிடிச்ச படம் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு இன்னொரு தடவை போலாமா டேடின்னு வீட்டுல கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வருஷத்துல ஒரு தடவை தான் படத்துக்கு கூட்டு போய் மாசத்துல ஒரு தடவை படத்துக்கு கூட்டு வாங்க சொல்றவங்க கிட்ட இன்னொரு தடவை எப்படி பிடிச்ச படத்தை பார்க்க முடியும் இப்ப அப்படி இல்ல ஒரே படத்தை நீங்க நூறு தடவை உட்காந்து பாக்கலாம் யாரு என்ன அப்படி இல்ல சார் அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு புத்தகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரே கைண்ட் ஆஃப் வேலைகள்ல ஒட்டு மொத்தமா முடிச்சிடணுங்கிறாங்க சார் ஞாயிற்றுக்கிழமை உட்காருங்க பார்க்க வேண்டியதா பார்த்து முடிங்க திங்கக்கிழமை வேலையை பாருங்க அப்போ உட்காந்து இதை பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்க போறோம் நம்ம அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு அடுத்த வேலைக்கு அடுத்த வேலைக்கு போயிடணும் நல்லா இருக்கு ஆமா பட்டிமன்றமே நாங்க தீபாவளி பொங்கல் எப்பவோதான் பார்க்க முடிஞ்சதா இருந்தது இப்ப அப்படி இல்ல பாக்கணுமா அதுவும் முக்கியமா ராஜா சாரும் பாரதி பாஸ்கர் மேமும் பேசுறதுக்கு முன்னாடி அரை மணி நேரம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தாண்டிதான் நீங்க பேசுறதுமா பேச்சே நடக்குது மேற்கோள் பாக்கிறது பிரம்மாண்டம் இது எதுவுமே இல்லையா விரும்பினா பார்க்கலாம் அடுத்த வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்னு பெண்கள் சார்பில் இந்த அளவுக்கு இவங்க பேசுகிறாங்கன்றது பெரிய விஷயங்க ரெண்டு பேர் பேசிட்டாங்க மீதி அவள் பேச சொல்லிடுவோமா ஆர்ஜே ஆனந்தி அவர்களுக்கு பதில் சொல்ல தெய்வானை அவர்கள் இதெல்லாம் இல்லைங்க அன்றைக்கு தாங்க நடுவர் அவர்களே ஆர்ஜே ஆனந்தி ரொம்ப பயங்கரமாக பேசினாங்க இல்லையே அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 உங்களுக்கு தெரியுமா இன்னைக்கு கோடி கோடியா கொட்டி படம் எடுக்கிறாங்க அந்த படத்துல ஏகப்பட்ட எஃபெக்ட் இருக்கு அவ்வளவு எஃபெக்ட் என் தியேட்டர்ல பார்க்காம மொபைல் போன்லயும் ஹெட்செட்லயும் பாக்குறீங்கன்னா இதை விட ஒரு மிகப்பெரிய வழி அந்த டைரக்டருக்கும் அந்த டெக்னீஷியனுக்கும் இருந்து விட முடியாது நினைக்கிறாங்க பாவம் அவங்க 
சார் படம்ன்றது ஒரு மூணு மணி நேரம் அனுபவம் அதுல உட்கார்ந்து அடுத்து என்ன வரப்போது என்ன வரப்போது அப்படி பார்த்தோம் இன்னைக்கு எப்படி பாக்குறோம் ட்ரெயின்ல பாக்குறோம் பஸ்ல பாக்குறோம் நடந்துட்டு பாக்குறோம் எல்லா வகையிலையும் பாக்குறோம் நல்லா இருக்க படத்தை ஓடிட்டே பாக்குறோம் நல்லா இல்லாத படத்தை ஓட்டி ஓட்டி பாக்குறோம் என்னோட ஆபீஸ்க்கு நான் ட்ரெயின்ல போவேன் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ல போவேன் நடுவரவர்களே அப்ப பார்த்தோம் நான் முன்னாடி படம் பார்ப்பாங்க பின்னாடி படம் பார்ப்பாங்க சைட்ல படம் பார்ப்பாங்க ஓடி வந்து ட்ரெயின்ல ஏறி ஓடாத படத்தை ஓட்டி ஓட்டி பார்த்துட்டு ஓடுற ட்ரெயின்ல இருந்து இறங்கி போறாங்க இதெல்லாம் இந்த வசனங்கள்லாம் எங்கம்மா கண்டுபிடிச்சிங்க ஓடி வந்து ட்ரெயின்ல ஏறி ஓடாத படத்தை ஓட்டி ஓட்டி பார்த்து இன்னும் ஒரு கொடுமை என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு படத்தை விட படத்தோட ரெவ்யூஸ்க்கு ஜாஸ்தி வியூஸ் உண்டு நீங்க கூட ப்ளூ சட்டை தான் போட்டிருக்கீங்க இன்னைக்கு தெரியா தனமா போட்டு வந்து நல்ல படம் வந்தா ரசிகர்களுக்கு கொண்டாட்டம் மொக்க படம் வந்தா ரிவ்யூ ரிவ்யூவர்களுக்கு கொண்டாட்டம் இதுதான் இன்னைக்கு நிலைமை நடுவர் ஒரு குட்டி பாப்பாவை கூப்பிட்டு அஹா சொல்லு அப்படின்னா ஊ சொல்றியா ஊ சொல்றியா அது எடுத்த எடுப்புலயே ஊ ஊ அதுக்கு போயிடுச்சு இதை விட கொடுமை என்ன தெரியுமா சரி ஏதோ படம் பாக்குறோம் ஒன்னு ரெண்டு சீன் ஏதோ ரொமான்ஸ் சீன் வருதுன்னா குழந்தையோட கண்ணை மூடுவாங்க இல்ல இது சில விஷயங்கள் கேட்க கூடாதுன்னா காது மூடுவாங்க இன்னைக்கு குழந்தை சொல்லுது அப்ப அடுத்த சீனை ஓட்டிடு நல்லா இருக்காது நல்ல பிள்ளைங்க அப்ப இது குழந்தைங்களை தேட்டர் கூட்டு போனா அணுகுண்டு மாதிரி இருக்கா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்துல அவங்க பார்க்கக்கூடிய படங்களை பார்த்துட்டு வயிற்றுல நெருப்பு கட்டிட்டாலே இறாங்க பெற்றோர்கள் இது ஒரு பாயிண்ட்னு வேற பேசியிருக்காங்க எது ரசனை கதை இல்லா படங்களும் ஆடை இல்லா மனிதர்களும் தான் ரசனையா படம்ன்றது ஒரு காலத்துல பொழுதுபோக்குன்னு ஒரு அங்கமா இருந்தது பீச்சுக்கு போற மாதிரி கோயிலுக்கு போற மாதிரி என்டர்டைன்மெண்ட்ல ஒரு பாட்டா இருந்தது படம் பாக்குறதுன்றது ஆனா இன்னைக்கு படம்ன்றது தினசரி வாழ்க்கையில ஒரு அங்கமாக இருக்கின்ற அதனாலதான் இட்லிக்கு காலையில இட்லி பொடி தொட்டுட்டு சாப்பிடுறவங்கள விட கொஞ்சம் ஓடிடி தொட்டுட்டு சாப்பிடுறவங்க அதிகம் நல்லா இருக்க இட்லி பொடிக்கு போதில் ஓடிடி எனவே நடுவரவர்களே நீங்க சினிமா துறையையும் சார்ந்தவர் தமிழ் துறையையும் சார்ந்தவர் அதனால தங்களுக்கு தெரியாத சட்டம் எதுவும் இல்லை எங்கள் பக்கமே தீர்ப்பு கொடுப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையில் நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தெய்வானை அவர்கள் சும்மா பின்னி எடுத்துட்டாங்க பெருகி வருகிற சமூக பிரச்சனைகள் இளைஞர்கள் மிக மோசமாக பாலியல் ரீதியாக உந்தப்படுவதற்கு என்ன காரணம் ஒரு நல்ல கேள்வி அது இதுக்கெல்லாம் விடை சொல்லணும் விஜய் அதாவது சார் எப்பவுமே நம்ம ஆப் பண்ணிட்டு நம்மளை கூட ஸ்ட்ராங் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதை சொல்லிட்டு சரண்டர் ஆகிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் உண்மையிலே பயங்கர ஸ்ட்ராங்கான டீம் ஆப் பண்ண டீமு ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே தேட்டருக்கு சீக்கிரம் போயிடுங்க தோல் மேலே நடங்க வேர்த்து அந்த டிக்கெட்டில் தொடச்சிட்டு உள்ளே போவாராம் உள்ளே போய் உட்கார் வந்தோன்னே ஒரு ஹீரோ சைக்கிள் காணோன்னு சொல்லுவாங்களாம் இன்னி இன்னைக்கு இருக்கிற பையன்ட்ட போய் இவர் கேட்டிருக்காரு அவன் சொல்லியிருக்கான் இன்னும் டைம் இருக்குது ப்ரோ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆட் தான் வரும்னு இருக்கான் அவனுக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கு எப்போ தேட்டருக்குள்ளே போகணுன்றது புரிஞ்சிருக்கு ஊருக்கு முன்னி தேட்டரில் போய் உட்காந்து யார் கை மேலே யார் கையை வைக்கிறேன்னு தெரியாமல் காலை ஊங்கால் மேலே போட்டுனா பக்கத்தில் இருக்கவங்க மேலே கால் போட்டு அதுதான் ரசனைனா அந்த காலத்தில் நாங்கள் போஸ்டரையே ரசித்து பார்த்தோம் நீ எந்த போஸ்டர் எப்படி பார்ப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஜெகன் ஜெகன்லாம் போஸ்டரை வீட்டு கீழ்ச்சுமே கூட பார்த்துருக்காரு இன்னைக்கு நாங்கள் போஸ்டர் ரசிக்கலையா நடுவர் அவர் போஸ்டர் பார்க்கும்போது நீங்கே அங்கே போனீங்க அதை கிழிக்கும் போது பார்த்தேன் கிழிச்சு வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போது பார்த்தேன் ஓ அவர் பின்னாடியே திருவீங்க ஆமாம் ஆமாம் இப்போ அவர் எங்க பத்தி சொல்றாரு அந்த மாதிரி தான் இப்போ நடுவர் ஒரு இல்லை நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு போஸ்டர் கொண்டா இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் லுக் ஒன்று ரிலீஸ் ஆகுது செவத்துல ஓட்டினா செவ் ரசிக்க மாட்டேன் காரத்துக்காக இன்ஸ்டாலி ட்விட்டர்ல ரிலீஸ் பண்ணி கொண்டாடிட்டு இருக்கான் அதோட அதோட ரசனை எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆன போஸ்டர் தளபதி பீஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகுது இந்தியா ட்ரெண்டிங்ல இருக்கு ட்விட்டரா பார்த்து ட்விட்டர் சொல்றான் தளபதியோட பேஸ்ல ஒரு ஐகான் கிரியேட் பண்ணி தரேன் இவ்வளவு ட்ரெண்டிங்கா இருக்கேன்னு கொடுத்தா அது நமக்கு பெருமையா ரசனையா அதை விட்டு மெட்ரோ ட்ரெயின் ஒர்க் நடக்கிற இடத்துல ஃபுல்லா ஓட்டிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் வந்து ஒருத்தன் பாவம் சுரண்டின் இருப்பார் ஒரு ரசனை எப்படி ஒட்டிருக்காங்க பாருங்க வடபயணி ஃபுல்லா போஸ்டர் அந்த காலத்தில் வெட்டி தூக்கி இப்படி பேசுறீங்க காலர் தூக்கிட்டு பேசுறீங்க எதுக்காக இதை மாத்தி பண்றது யோசிக்கவே மாட்டீங்களே அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வருத்தம் அடுத்தது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் ட்ரெயின்ல
ஃபஸ்ட்டு ஓடாத படத்தை பார்த்தே நீங்கள் தான் இவங்க எப்படின்னா யாரும் எதுவும் பண்ணக்கூடாது ஆனந்தி நீங்கள் யூடியூப் பண்ணிங்க விஜய் நீங்கள் ஆடியோ லான்ச் பண்ணிங்க ட்ரெயின் நீங்கள் படம் பார்த்தீங்க எங்க அவனுக்கு பிடிச்சது அவன் பண்ணிட்டு போறான்னு விடுங்கலன்னா நோ கிடையாது அதே மாதிரி இன்னொரு வார்த்தை சொன்னீங்க பயங்கரமா அன்றைய காலத்தில் முந்நூறு நாள் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் படங்கள் ஓடிச்சு ஏன் ஓடிச்சு மூணு தேட்டர் தான் இருந்துச்சு பத்தாயிரம் பேர் படம் பார்க்கணும்னா பத்து தேட்டர் தான் இருக்கும் அப்ப முந்நூறு நாள் ஓடும் இன்னைக்கு பத்தாயிரம் பேர் படம் பார்க்கணும் ஆயிரம் தேட்டர் இருக்கு ஒவ்வொன்னு ஏழு ஸ்கிரீன் இருக்கு மூணு நாள் ஒன்னா போதும் முதல் நாள் வெற்றி நடை போடுகிறது ரெண்டாம் நாள் மாபெரும் வெற்றி மூணாம் நாள் இமாலய வெற்றி நாலாவது நாள் சக்சஸ் பார்த்தி அஞ்சாவது நாள் எல்லாம் முடிஞ்சது அவ்வளவுதான் முடிய அடுத்த படம் ஷூட்டிங்க்கு போயிடும் நடுவர்களே அதை விட்டுட்டு நாலாவது நாள் சக்சஸ் பார்த்தி வச்சுமா படம் இட்டு சார் போலாம் சார்ன்றுவாங்க அதை பார்க்காம முந்நூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் ஓடுற வரைக்கும் இப்படியே உட்காந்துருந்தா இன்னைக்கு நாள் ரெண்டு இன்னைக்கு <laughs> 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 அதில் கரடி மாமா எங்கே போகிறீங்கன்னு ஒரு பாட்டு வருது ரெண்டன் பிரிட்ஜி ஸ்பாலிங் டவுன் வருது அது ஒன்று ஒன்றா கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்குது ஆனால் நமக்கு நம்ம காலத்தில் ரசனை எங்கே இருந்தது நீங்கள் பார்த்ததை வச்சு சொல்லுங்கள் பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையே எட்டு மணிக்கு மேட்ச் போயின்னு இருக்கும் சச்சின் ஆர்றதை பார்க்கணும்னு ஆர்வமாக இருப்போம் எட்டு மணி கரெக்டாக நியூஸ் போடுவாங்க எட்டு மணி கரெக்டாக சீரியல் போடுவாங்க நாங்கள் மூணு பேரும் சண்டை போடுவோம் பக்கத்து வீட்டில் இருந்து எங்கள் பார்ப்பாங்க என் ஆசைன்ற ரிமோட்டு என் கையில் இருந்தது இல்லைங்க எங்கள் மாமா கிட்டே இருக்கும் எங்கள் அப்பா கிட்டே இருக்கும் மாமா அது ஏ கம்னுறா அப்பா இது ஏ சுமாரா இப்படி மாற்றி 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 ஏன் ரசனை இன்னன்றதை கடைசி வரைக்கும் பார்க்க முடியாமல் போயிடுச்சு இன்னொன்று நல்லா சொல்கிற பாருங்கள் அப்போ மாதிரி அப்போ மாதிரி படங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ் படங்கள் நிறைய பார்த்துருப்போம் தெலுங்கில் நாலு படம் பார்த்துருப்போம் ரெண்டு மலையாள படம் பார்த்துருப்போம் வாழ்க்கையை முடிஞ்சு போயிருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை ஒரே படம் ஆறு லாங்குவேஜில் ரிலீஸ் ஆகுது எல்லா லாங்குவேஜ் இருக்கணும் கொண்டாடணும்னு பார்க்குறேன் அது காரணம் ரசனை சங்க தமிழ்லேருந்து ஸ்டேஞ்சர் திங்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே இன்றைக்கி ஆன்லைனில் வந்திருக்குது அதுக்கு காரணம் ரசனை கோலங்கள் பார்த்துனு ஆண்டிலாம் இன்றைக்கி கேட்குறாமா பார்த்துன்னு இருக்கிறாங்க யாருனா போனால் சாரங்கே அப்படின்றாங்க அது வளர்ந்ததற்கு காரணம் ரசனை கலைன்றதே எட்டி பார்த்தோன்னா இன்ஸ்பிரேஷன் அடாப்டேஷன் இம்ப்ரவைசேஷன் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்றது தான் கலைன்றத ஒவ்வொரு நாளும் உணர்த்துறதுக்கு தான் இன்றைக்கி ஜென்ரேஷன் ஓடிட்டு இருக்குது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக அந்த இடத்துல சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றோம் அப்போ பார்த்தோம் இப்போ பார்க்கல அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ நிறைய விஷயங்கள் பேசினாலும் ஒவ்வொரு நாளும் கலை ரசிக்கிறதுனால தான் இந்த மேடையே இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நல்லா யோசிச்சு பார்த்தோன்னா அந்த காலத்தில் ஒரு ரசிகனை ரசிகனாக மட்டும்தான் வச்சுருந்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு ரசிகனை படைப்பாளியாக மாத்துறது இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷன் மட்டும்தான் சினிமா இஸ் ஆர்ட் ஃபார்ம் த டிசர்வ்ஸ் டு பி செலிப்ரேட்டட் அந்த தேட்டர் ஆனாலும் சரி ஓடிடி ஆனாலும் சரி எதில் பார்த்தாலும் சரி கரெக்டான விதத்தில் பார்க்கணும் சினிமாவை கொண்டாடணும் எல்லாரும் எப்பயும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் இன்னைய விட நாளை இன்னும் கொண்டாடணும் சொல்லி இந்த வாய்ப்பிற்கும் கலை தாய்க்கும் நன்றி கூறி விடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சினிமா ஒரு கலை வடிவம் அதை என்றைக்கும் ரசிக்கணும் அப்படின்னு அவர் ரசிகன் ரசிகனாகவே இருக்கக்கூடாது அவன் அதிலிருந்து மேலே கிளம்பி படைப்பாளனாக வேண்டும் அப்படி ஒரு வாய்ப்பை இன்றைய தளம் தான் தருகிறது நல்லா இருந்தது ரம்யா பேசினார் விஜய் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அன்றைக்கே சேஷாத்ரி அவர்கள் வாங்க விஜய் கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் நிறைய இருக்கு அது அவரே சொன்னார் அவர் ஒரு ஆர்ஜே அவர் ஒரு விஜே பாட்டு எழுதுவார் அவர் ஒரு பொயட்டும் நடிக்கிறாரு ஆக இந்த ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ல என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குமோ அது அத்தனையும் அவருக்குள்ளயும் இருக்கு அவரே ஒரு ஓடிடி தான் அதனால்தான் அந்த பக்கம் மாஞ்சி மாஞ்சி பேசியிருக்காரு அவர் கேட்கறாரு இன்னைக்கெல்லாம் நாங்க போஸ்டரே அடிக்கிறதுல ஒரே ஒரு இன்ஸ்டால பண்ணி அப்படியே போட்டுறோம் அப்படின்னாரு ஆமா படம் ஓடுமானே தெரியல இது போஸ்டருக்கு வேற செலவு பண்ணுமா இதுக்கு இன்ஸ்டாவோட நிறுத்தி போட்டு சேஃபா யோசிக்கிறாங்க தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சும்மா சொல்லிட முடியுமாங்க நான் வந்து ரஜினி படம்னாலே ஆல்ப தேட்டர்ல தாங்க பார்ப்பேன் எனக்கு தெரிய தளபதியிலேருந்து படையப்பா வரைக்கும் நான் எல்லா படமும் அங்கே தான் பார்த்தேன் இந்த படத்துக்குன்னு ஒரு ரீ ரெக்கார்டிங் இருக்கும் அதெல்லாம் விட்டுருங்க அவர் வந்த உடனே ரசிகர்கள் கத்து வாங்க பாருங்க அதுதாங்க ஒரிஜினல் ரீ ரெக்கார்டிங் அந்த சூப்பர் ஸ்டார் எழுத்து வருமே அதுதான் கோவிலுக்குன்னு ஒரு வாசம் இருக்கிற மாதிரி தேட்டருக்குன்னு ஒரு வாசம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை வீட்டுக்குள்ள நீங்க கொண்டு வரவே முடியாது எனக்கு தெரியுங்க நிறைய பேச்சுலர் பாசுங்க நைட்
இப்படிலாம் பேசிட்டு மறுநாள் அந்த பையனோட கண்ணை பார்க்கணுமே செக்க செவேல்னு இருக்கு முந்தியெல்லாம் ஒருத்தன் கண்ணு சவு பார்த்ததுன்னா நீ நிறைய குடிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்பெல்லாம் நிறைய பாக்குறியான்னு கேட்கறேன் இன்னைக்கு ஓடிடியில பட்டிமன்றம்னு ஒண்ணு கொண்டு வராங்க பாத்தீங்களா தமிழில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு கலைனா அது பட்டிமன்றம் பல ஆண்டுகளாக பல நூற்றாண்டுகளாக அறிஞர்கள் பேசி பேசி வளர்த்த கலை இந்த பட்டிமன்றம் இந்த கலை ஓடிடிக்கு வருதுன்னா என்ன அர்த்தம் பழமையை அந்த காலத்து நல்ல நிகழ்வுகளை நிகழ்ச்சிகளை ரசிக்கிறோன்றது தானே அர்த்தம் நெட்ஃபிளிக்ஸே ஒத்துக்கிறாங்க உங்களுக்கு என்ன மாதிரி அவங்களும் ஒத்துக்குவாங்க இன்னைக்கு வெப் சீரீஸை பத்தி பேசுறீங்களே இதுக்கு மூலம் யார் போட்டது தெரியுமா கே பாலச்சந்திர சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுலயே மைக்ரோ தொடர்கள் மேக்ரோ சிந்தனைகள்னு ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துட்டு வந்தாரு ரயில் சிநேகம் பாத்திருக்கீங்களா அங்க ஆரம்பிச்சுது தேவர் மகன் படத்துல ஒரு டைலாக் வரும் விதை நாங்க போட்டதுன்னு விதை இங்க இருந்து வந்துச்சுன்னா அந்த காலத்து படைப்பு எதுவாக இருந்தாலும் சரிங்க அதில் மொழி நல்லா இருக்கும் வசனம் நல்லா இருக்கும் கருத்து நல்லா இருக்கும் பாடல் நல்லா இருக்கும் டைம் கேப்சூல்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா கால பெட்டகம்னு அது என்னன்னா அது அந்த காலத்தில் வந்த நல்ல படைப்புகள் தான் அதை என்னைக்கு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலும் அது உங்களை சிரிக்க வைக்கும் அழ வைக்கும் சிந்திக்க வைக்கும் எல்லாத்துக்கும் மேலே வாழ்க்கையை ரசிக்க வைக்கும் நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் சேஷாத்ரி அப்படியே ஒரு பயணம் போய் வந்தார் அப்புறம் ஒருத்தன் கண்ணு செவந்து இருந்தா அந்த காலத்துல தண்ணியா தண்ணியா அப்படித்தானே கேட்பாங்க இப்ப என்னடா நைட் எல்லாம் படம் பார்த்தியான்னு கேட்கறாங்க அந்த அளவுக்கு மோசமா அதை கெடுத்து வச்சிருக்கு மொழி வசனம் பாடல் எல்லாம் நல்லா இருந்தது அந்த காலம் இன்னைக்கு எதுவுமே சரியில்லைன்னு வைத்தறிச்செல்ல பேசியிருக்கிறார் வேத நாம் போட்டு எப்போவோ பார்க்கிற படங்கள் நல்லா இருந்தது எப்போவோ அது கைக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னா அது பிரயோஜனப்படாது ரசனை இருக்காதுன்னு அவர் சொன்னது இருக்குல்ல சேஷாத்திரிக்கு எல்லார் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகள் பாரதி பாஸ்கர் அவர்கள் இன்றைக்கே நடுவர் அவர்களே எனக்கு முன்னால் சேஷாத்ரி பேசினார் நாங்க போட்டது சாமி நீங்க தான் விதையை போட்டீங்க கும்பிடுறோம் இப்ப என்ன செய்யணும் இன்னைக்கு மரமா வளர்ந்து அந்த மரத்திலிருந்து பழங்கள் இன்றைக்கு கனிந்து தொங்குகின்றன இந்த பழங்களில் இருக்கிற விதைகளை இன்றைய பறவைகள் கொண்டு போகிற போதுதான் நாளைக்கு புது மரங்களை வர முடியும் நான் என்ன கேக்குறேன் அது ஒரு காலம் பிரம்மாண்டமான நடிகர்கள் பிரம்மாண்டமான கட் அவுட்டுகள் அதற்கு பாலபிஷேகங்கள் இப்படி இருந்தது ரசனை ஒரு காலத்தில் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட மாஸ் ஹீரோவே இல்லாம சேஷாத்ரி மாதிரி எங்களை மாதிரி உங்களை மாதிரி இருக்கிற யாரும் கூட திரையில் தோன்றிவிட முடியும் என்று புது படைப்பாளிகள் வந்திருக்கிறார்கள் இது ரசனை இல்லையா இப்போ புது 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 புதுமைகள் வருவது ரசனை என்பதை நீங்க ஏன் ஒத்துக்க மாட்டேன்றீங்க மாற்றம் வேணாமா பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பேய்படம் பாக்குறாங்கன்னு சேஷாத்ரி சொன்னதே நான் ரொம்ப ரசித்தேன் ரொம்ப அருமையான ஒரு காயினேஜ் இது பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பேய்படம் பாக்குறாங்க சார் நீங்க இங்க இருக்கிற எல்லாருமே இளைஞர்கள் நடுவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்ல உங்களுக்கு தப்பா இளைஞர்கள் நடுவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு அது விளங்கு ரொம்ப வயசானவன்றாங்களாமா நடுவரவர்களே மனக்கதவை தட்டி மாணிக்கங்களை கொட்டுகிற உங்களுக்கு வயதாவதில்லை நீங்கள் என்றும் இளைஞர் மாணிக்க ரொம்ப காஸ்ட்லிமா சென்னை இல்லைங்க ஒரு நாற்பது வருஷமாவது இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேய் படம் ஒரே நேரத்தில் வந்தது எக்ஸாசிஸ்ட் ஓமன் ரெண்டு படமும் ஒரே நேரத்தில் சென்னையில் வந்தது தேட்டருக்காரங்க ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டாங்க இந்த படத்தை நள்ளிரவு காட்சி தனியாக ஒருவர் வந்து பார்த்தால் அவருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் பரிசு அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இது நடந்தது அப்புறம் அந்த ஆள் படம் தான் பாக்குறேன்னு தூங்கிட்டானு அவங்க அந்த ப்ரொஜெக்ட் ரூம்ல இருந்து பாத்துட்டு இருப்பாங்க கண்ணை முழிச்சு முழு படத்தையும் பார்த்தா உனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் பெரிய அமௌண்ட் அன்னைக்கு ஒரு பைய பாக்கலையே யார் பாக்குறது தன்னந்தனியா ஆரம்ப சீட்ல தெரிஞ்சு ஓடுறான் அவன் அவன் இன்னைக்கு நம்ம இளைஞன் அதே ராத்திரிங்க அதே பன்னெண்டு மணி அந்த பேய் படத்தை பார்த்து இதை விட காமெடியா எதுவுமே இருக்க முடியாது பேயே அவன் காமெடி கேரக்டரை மாத்திட்டான் பார்த்தீங்களா 
ஒரு மூட நம்பிக்கையை தகர்த்து எரிந்த ஒரு புது ரசனை அனுபவமாக இதை ஏன் நீங்கள் பார்க்க மாட்டேன் என்கிறீர்கள் படத்தை <laughs> 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 படைப்பாளிகள் ஒரு குடிசைக்குள்ளே வைத்து எரித்து கொல்லப்பட்ட அந்த நாற்பத்தி நாலு பேரினுடைய சரித்திரத்தை நம்ம எந்த வரலாற்று புத்தகத்தில் படிச்சிருக்கோம் சொல்லுங்க ஹிஸ்டரியில் நமக்கு வந்ததாது ஆனால் இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாற்றில் அது மறக்க முடியாத வரலாற்று சம்பவம் அதை பற்றி இன்றைய இளைஞர்களுக்கு அறிமுகமே கிடையாது ஆனால் ஒரு படைப்பாளிக்கு இன்றைக்கு அந்த தைரியம் இருக்கிறது அந்த சீனை கொண்டு வர்றதுக்கு இதுதான் நடந்தது நம்ம ஊர்ல நடந்தது சாமி ஒரு ஐநூறு வருஷம் முன்னாடி நடக்கல இப்போதான் நாற்பது ஐம்பது வருஷம் முன்றைய தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாற்றை கூட இன்றைக்கு வருகிற சினிமா தான் நமக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்க முடிகிறது தெய்வானைக்கு வந்து எங்க நடுவர் நீல கலர்ல சட்டை போட்டிருக்கிறதுல சில வருத்தங்கள் இருக்கு என்னம்மா எல்லாரும் ஏன் சட்டையை பத்தி சார் இன்றைக்கு தான் இன்றைய படைப்புகளில் தான் ஒரு படத்தை எப்படி பார்க்கணும்னு நமக்கு இன்னைக்கு யூடியூப்ல சொல்லி தராங்க சார் இன்றைய படைப்பாளிகளுக்கு தான் நல்ல விமர்சகர்களும் கிடைத்திருக்கிறார்கள் அன்றைக்கு ஆனந்த வெகடல் இவ்வளவு மார்க் போடுறாங்கன்றத தாண்டி விமர்சனமே கிடையாது டாப் டென் மூவிகள் என்ன வரும் அதுல நமக்கு எந்த படம் நல்லா ஓடிச்சோ அதுதான் டாப் டென் ஆனா இதெல்லாம் பாருங்க நுட்பமான விஷயங்கள் இருக்குன்னு இன்றைக்கு சொல்லி தருவதற்கு விமர்சனங்களும் இன்றைய நவீன டெக்னாலஜியால் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறதா இல்லை இன்றைக்கு எயிட்டி த்ரீ படத்தை பார்க்கிற போது கபில் தேவ் அந்த ஹிஸ்டாரி கேட்ச பிடிக்கிற அந்த காட்சி விவரிச்சர்ஸோட கேட்ச வந்து கபில் தேவ் பிடிக்கிற காட்சியை பார்க்கிற போது ஏன்னா இப்பத்தான் அந்த வேர்ல்ட் கப் நமக்கு கிடைச்ச மாதிரி நாங்க மகிழ்ந்தோமே டிவி ஸ்கிரீனை பார்த்தா சரியாவே தெரியலன்னு தெய்வான சொல்றாங்க கொலுசு சத்தெல்லாம் கேட்காது டிவி வந்த போது கூட அப்படிதான் சொன்னாங்க அவ்வளவு பெரிய திரையில பார்த்துட்டு இவ்வளவு குட்டி திரையில பார்த்தா என்ன புரியும் ஒண்ணுமே புரியாதுன்னு டிவி வந்த போதும் சொன்னாங்க புதுமை எது வருகிற போதும் பழமை நோக்குள்ளவர்கள் எதிர்க்கத்தான் செய்வார்கள் ஆனால் காலம் உங்களை கடந்து சென்று கொண்டே இருக்கும் நண்பர்கள் இன்றைய படைப்பாளிகள் பலருக்கு வாய்ப்பு தந்து பல பேரினுடைய புது புது சிந்தனைகளுக்கு அரங்கேற்றம் செய்வதற்கான வாய்ப்பை தந்திருக்கிற இந்த நவீன திரைப்படங்கள் படைப்புகள் தொடர்கள் தான் நம்முடைய ரசனைக்குரியவை என்ற நல்ல தீர்ப்பை மன்றம் வழங்குமாறு கேட்டு விடைபெறுகிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை ஒரு பட்டிமன்றத்தை நடத்தணும்னு நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனம் தமிழ் புத்தாண்டுக்காக ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்ததுல நிறுவனத்தாருக்கு நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் பேசிய ஆறு பேருக்கும் நன்றி நிறைவாக பேசிய திருமதி பாரதி பாஸ்கர் அவர்களுக்கு வாழ்த்துகள் மிக சிறப்பாக ஆறு பேர் பேசி இருக்கிறாங்க விஷயம் என்ன அன்னைக்கு பார்த்தது நல்லா இருந்ததா இன்னைக்கு பார்க்கறது நல்லா இருக்கா இவ்வளவு தானுங்க நிறைய பேர் அன்னைக்கு பார்த்தப்ப நல்லா இருந்தது வயசானதுனால இன்னைக்கு பார்க்க சுமாரா இருக்கு அப்படி சொல்லலாமா அது மனிதர்களை பார்த்தது ஆனால் கலையையும் இலக்கியத்தையும் இந்த மாதிரி ரசிக்கும் போது அன்று இன்று என்று பிரித்து பார்க்கும் போது ரெண்டு டைமென்ஷன் தெரியும் நிச்சயமா தெரியும் இப்ப நீங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல போய் தேடுனீங்கன்னா அந்த காலத்து படமும் இருக்கும் இந்த காலத்து படமும் இருக்கும் விளையாட்டு சம்பந்தமா எயிட்டி த்ரீயா அது இருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு கொள்ளை அடிக்கிறத பத்தி இருக்கும் துப்பறிவது இருக்கும் டிராவல் இண்டஸ்ட்ரியில ஒருத்தர் போயிட்டே இருப்போம் அதை பத்தி இருக்கும் அனிமேஷன் இருக்கும் இப்போ ஒரு தளத்தை திறந்து வைத்தால் அதில் உனக்கு எது வேணுமோ அத்தனையும் இருக்கு எதை வேணாலும் எடுத்துக்கோ தேட்டர்ல மாசத்துக்கு ஒரு படம் ரேஷன் மாதிரி இருக்கும் மாசம் வந்தா ரேஷன் ஒரு படம் இந்த படத்துக்கும் எல்லாரும் போகணும் சின்னதா ஒரு காதல் காட்சி வந்தா கூட வீட்டுல கசாமுசான்னு கத்துவாங்க என்ன படம் எடுக்கிறாங்க இவ்வளவுக்கு அந்த காலத்துல ஒரு பூவையும் பூவையும் தான் ஓட்ட வச்சிருப்பாங்க அதுக்கே நம்ம ஆளுக திட்டி தீக்கு படமா எடுக்கிறாங்க நாட்டை கெடுத்துட்டாங்க இன்னைக்கு எல்லாம் அவங்க பாருந்து இந்த படங்கள்லாம் பார்த்தாங்கன்னா அவங்க ஐயோ ஐயோ அதிரி புதிரியா ஓடிடுவாங்க 
அப்போ அந்த மாதிரி ரேஷனில் படம் பார்த்தது இன்னைக்கு படம்ன்றது என்னேரமும் பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் உலகம் முழுக்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் முன்னாடி விமான பயணங்களில் போவாங்கல்ல போனோடனே சில விமானங்களில் போனீங்கன்னா படம் காட்டுவாங்க நம்ம ஊர் சில விமானங்கள் அவ்வளோவா இருக்காது வெளிநாட்டு பயணங்கள்லாம் இருக்கும் இப்போ தேவையே இல்லை அவன் வந்து ஓடிடி தளங்களில் டவுன்லோட் பண்ணி எப்போ வேணாலும் பார்க்குறான் விமான கம்பெனி பைலட் வேணால் இதை பார்க்க சொல்லி அனுப்புறான் அவர் உறங்கிராம இதை பார்க்க சொல்ல அங்கே பத்திரமா கொண்டு போய் இறக்கி விடுது இப்போ இந்த வசதிகள் வந்து இருக்கிறது இப்போ யார் வேணாலும் படம் எடுக்கலாம் எப்போ வேணாலும் பார்க்கலாம் பகுதி பகுதியாக பார்க்கலாம் லாங்குவேஜ் பேரியர் கிடையாது சின்ன வயசில் நாங்களாம் இங்கிலீஷ் படத்துக்கு போவோம் எல்லாரும் சிரிச்சாங்கன்னா நாங்களும் சிரிப்போம் எல்லாரும் உச்சி உச்சி உச்சினாங்கன்னா நாங்களும் உச்சி உச்சின்னு விளங்குனா தானே அதுலேயும் அப்போல்லாம் சப் டைட்டில் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது இங்கிலீஷ் படத்துக்கு போகிறதுன்றதே ஒரு சில காரணங்களுக்காக தான் அதாவது மிக குறைவான உடை அந்த காட்சிகளை பார்த்துட்டு அது ஜேம்ஸ் பாண்ட் போடம்னா அதை கூட்டு போகிறதுக்குன்னே ஒரு ஆள் இருக்கும் அதை கூட்டு போக முன்னாடி ஒரு நாள் கதை சொல்லுவாங்க அதை பார்த்த பிறகு ஒரு வாரம் கதை சொல்லுவாங்க இவ்வளவுக்கு அவனுக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் வார்த்தை தெரியாது என்ன கதாசிரியர் அவன் சொன்ன கதையெல்லாம் அவன் ஒரிஜினல் கதைக்கு மேலே இருக்கும் அட்டிச்சு விடுவாங்க இப்போ அவன் கொரியன் லாங்குவேஜில் பேசுனான்னா சப்டைட்டில் போட்டுறான் மலையாளத்தில் பேசுனா சப் டைட்டில் போடுறான் அப்படின்னா இந்திய மொழி படங்களையே இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாரும் இப்போது தான் பார்க்கிறார்கள்ன்றது உண்மை ஹிந்தி படமெல்லாம் பாட்டு ரூப் தரா மஸ்தானெல்லாம் பாடினாங்களே ஒரு பேருக்கு அர்த்தம் தெரியுமா இன்னமோ பாடுவாங்க எல்லாம் கத்திட்டு போவாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் இன்னைக்கு பொருள் புரிந்து அனைவரும் பார்ப்பதற்கு ஓடிடி தளங்கள் உதவுகிறதா இல்லையா அப்போ எதை எப்படி ரசிக்க முடியும் ஒரு ஒரு வேளை உணர்ந்தால் தான் ரசிக்க முடியும் இப்போ கச்சேரிகளில் பிற மொழி பாடல்களும் பாடுவாங்க ஆனால் தமிழ் பாடல்கள் பாடும்போது மட்டும்தான் நமக்கு நல்ல அது ரசனையோடு இருக்கும் கச்சேரி உட்காந்து கேட்குறவங்க ஓ ஆ என்னம்மா பாடுறார் யார் கிருஷ்ணனை பற்றி எப்படி பா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் மொழி புரிவது இன்றைக்கி இந்த மொழி பிரச்சனைக்கு ஒன்று டப்பிங் வந்தாச்சு ரெண்டாவது சப் டைட்டில் போடுறாங்க அப்போ ஓடிடி தளங்களில் எதை நீங்கள் பார்த்தாலும் முழுவதும் புரிந்து கொண்டு பார்க்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால அது ரசிக்க தூண்டுகிறது ரசிக்க முடிகிறது இந்த பக்கம் இந்த அன்றைக்கேன்னு பேசுனாங்கல்ல அவங்க அவங்க சிந்தனை வேற மாதிரி இருக்கு ரசனை அப்படின்னா என்ன ஒருவர் நல்லா பேசும்போது ஒரே ஒருத்தர் கைதட்டுவாரு கைதட்டு இப்படி இப்படி பாப்பாரு யாருமே கைதட்டுலாம் இப்படி உட்காந்து இதை நான் நிறைய கூட்டங்களில் பார்த்துருக்கேன் ஒருவர் கை தட்டினவுடனே கூட ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்துட்டாங்கன்னு வைங்க அவர் இன்னும் வேகமா தட்டுவாரு அவர் மட்டும் கை தட்டிட்டாருன்னா அப்படி திருப்பி பார்ப்பாரு சில நேரங்கள் எழுந்தே போயிடுவார் அப்படின்னா ஒருவன் தனித்து ரசிப்பதை மற்றவர்கள் சேரவில்லை என்றால் அவன் இழந்து விடுகிறான் புரிஞ்சுக்கங்க ரசனை என்பது எப்போதும் கூட்டமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இந்த கூட்டத்தில் இருந்து ரசிப்பது நீங்க என்ன இருந்தாலும் தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கவே கிடைக்காது அந்த ஸ்க்ரீன் அப்படி தூக்கும் போதெல்லாம் அந்த காலத்தில் ஒரு மியூசிக் போடுவாங்க ஸ்க்ரீன் தூக்குவாங்க முதல்ல ஸ்க்ரீன் மூடி இருக்கும் மெல்ல அது நாடகத்திலிருந்து வந்தது ஸ்க்ரீன் லிஃப்டிங்கிறது அது அப்படியே மெல்ல 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 அப்படி ஸ்க்ரீன் மேலே போய் ஒரு சவுண்டு வந்து அப்புறம் அந்த ஏரியாக்களை விளம்பரம் வந்து இதெல்லாம் என்ன பெரிய அனுபவங்க அந்த ரசனைக்கு நிகர் எனக்கு என்னவோ ஓடிடி தளங்கள் காலத்தின் கட்டாயம் இதை தவிர்க்க முடியாது வீட்டுக்கு வீடு இது வந்துதான் தீரும் ஆனால் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் அன்றைக்கு இருந்த படங்களும் இருக்குது சீரியல்களும் இருக்குது இன்றைக்கு இருக்கிற புது சீரீஸும் இருக்குது இந்த தனி மனித அனுபவத்தை விட கூட்டாக இருந்து அனுபவிக்கிறது இல்லையா ரசனை என்பதே கூட்டத்திலிருந்து ரசிப்பது தான் இந்த நிகழ்ச்சியின் வெற்றி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் என்றால் அதற்கு நாங்கள் காரணம் அல்ல நீங்கள் தான் காரணம் இந்த ரசனை தான் காரணம் அதில் எப்போதுமே எங்களை பொறுத்தவரை இந்த தலைமுறைக்கு அது கிடைக்கவில்லையே என்ற எண்ணம் இருக்கிறது கொஞ்ச நேரமாவது கூட்டத்தில் இருங்க அடைஞ்சு கிடக்காதீங்க ஒரு அறைக்குள்ள கிடக்காதீங்க சின்ன வட்டத்துக்குள்ள இருக்காதீங்க கண்ணு கெட்டு போகும் சீக்கிரம் ட்ரை ஆகும் இப்படிலாம் ஆயிரம் முறை சொல்றாங்க கழுத்து வலிக்கும் இது எதுவுமே இல்லாத ஒரு காலம் இருந்தது அன்றைக்குத்தான் அது திரைப்படங்களையும் தொடர்களையும் வெகுவாக நாம் பார்த்து ரசித்தது என்னை பொறுத்தவரை அன்றைக்குத்தான் இன்றைக்கு ரசிக்கிறவர்களுக்கு வாழ்த்துகள் இது வளரட்டும் 
இதன் மூலம் இளைஞர்கள் மேலே மேலே வரட்டும் வணிகம் பெருகட்டும் ஆனால் ரசனை என்று வரும்போது அன்றைக்கே என்று சொல்லி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் சார்பாக அனைவருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை சொல்லி நன்றி கூறி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்